ਕੀ ਸੁਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗਾ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਭਲੱਥ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਰਹੇ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੈਰੀਅਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹ ਉਸੇ ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ 25000 ਨੌਜਵਾਨ ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਰਾਇਆ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 84 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 92 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ 2002 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਹਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਈਡੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੈਂਡਿਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰਤਾ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੈਂਡਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਮਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੂੰ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ ਸਿਆਸਤ ਚ ਛਲ ਚੱਲਦਾ ਕਪਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਰੇਬ ਚੱਲਦਾ ਧੋਖਾ ਚੱਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਐ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਫਿੱਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਈਵਨ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨੂਕੇ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਾਨੂਕੇ ਵਾਲਾ ਕੇ ਸਰਬਜੀਤ ਮਾਨੂਕੇ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਾਰ ਖਹਿਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਗੱਲ ਮਨੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗਾ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਭਲੱਥ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਰਹੇ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਦ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਣੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੈਰੀਅਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੇ ਪਲੱਸ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠੂਗਾ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਇਹੀ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹਾਂਜੀ ਟੋੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਲਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਚਲੋ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 72 ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਣ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਪਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚਾਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਥਿਉਰੀ ਰੋਂਗ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਚ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਵਸ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 25000 ਨੌਜਵਾਨ ਬੇ
ਮੌਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਕਸੂਰ ਆ ਜਾਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਸੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦੋ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦੇਣੇ ਕਿ ਜਾਓ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਐ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਦੀ ਨਕਾਮੀ ਛੁਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਲੋ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਨਸਪਿਰੇਸੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੇ ਮਗਰ ਵਾਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹ ਉਸੇ ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ 25000 ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਪੀਐਸ ਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਰਾਇਆ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਸੇ ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਆਣਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਹ ਐਮਪੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰੀਆ ਮਾ ਕੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੁਰਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 92 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ 2002 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਸ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਮੋਦੀ 14 ਚ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ 19 ਚ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅੱਜ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹੀ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਮੋਦੀ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਜੋ ਜੋ ਗੇਟ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਨ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਰੂਗਾ ਦੁਆਰਾ ਫੇਰ 100% ਕਰੂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਕਰੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ਬਦਲੂ ਤੋਂ ਸਭ ਅੱਕ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100% ਮਰਿਆ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਪਤਨ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ 29 ਜੋਵੇ 33 ਜੋਵੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 34 ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ
ਪੰਥਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੋ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਗਬੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬੱਲਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹਵਾ ਚ ਹੀ ਉਹ ਹਵਾ ਚ ਜਿਵੇਂ ਰਗਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਮ ਰਨ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਰਾਜਾ ਵੜੇਂਗੇ ਉਹ ਚਾਰਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਗਬੀ ਦੇ ਗਰਾਉਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋ ਬਾਲਰ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜੇਂ ਕੋਡੀ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਾਜ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਭਰਾਵਾ ਬੈਟ ਹੱਥ ਚ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਰੇਡ ਦੱਸ ਆ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਪਸ ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਹੈ ਮਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡੇ ਰੈਲੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾ ਪੱਗ ਕਰਕੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗੇ ਉਹ ਜਮਾ ਚੁੱਪ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਆਏ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਹਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਈਡੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੈਂਡਿਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰਤਾ ਉਹ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੈਂਡਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਰੇਸ ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਨ ਉਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਚਾਟੂ ਕਰਤਾ ਤਲਵੇ ਚੱਟਨ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੈਰ ਚੱਟੀ ਜਾਣਾ ਬਸ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਟੀ ਜਾਓ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕੀਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਗਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਗਏ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਚੜਦਾ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਹੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਜੁਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਟ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੰਘਾਸਨਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਹੈ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਖ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੁੰਦਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਧੰਨਵਾਦ